Hello everyone, this is Dr. E, and for today, magsasagot naman tayo ng mga word problems involving oblique triangles gamit ang Law of Signs. At tulad ng mga nagdaang word problems na sinagutan natin, ang challenge natin pagdating sa mathematics ay yung pag-formulate ng ating equation na gagamitin para masagutan natin yung mga challenging na mga word problems natin na sa mathematics. And for today, specific tayo sa oblique triangles at gagamit tayo ng law of signs sa paggamit or pag-solve ng mga missing parts ng ating triangle. So, scalene or oblique triangles yung gagamitin natin dahil wala tayong right angle na given dito sa mga triangles na ito at kapag uh, meron tayong situation na wala tayong right angle, hindi na natin magagamit yung ating so katoa at Pythagorean Theorem and with that, gagamit tayo ng Law of Sines or Law of Cosines Now, paano natin gamitin yung Law of Sines? So, dapat alam na natin kung paano siya gamitin given a triangle So, mapapansin niyo dito sa ating triangle na ito kung i-drawing natin yan, meron tayong oblique triangle so, ito yung ating triangle at mapapansin nyo na meron tayong given value ng A which is 32 degrees at meron tayong given opposite side niya which is yung side A, 42.9, 42.9 at meron din tayong angle B na given ng angle niya which is 81.8 at yung opposite niya ay yun yung hahanapin natin. And when this particular triangle happens, na meron tayong corresponding parts na given, at meron tayong hinahanap na sa satisfy doon sa ating law of signs, pwede na natin gamitin si A or side A all over sine A equals B sine B. At yung ating uh, mga values na merong trig function, yun yung ating angle. So in this case, given yung ating side A, 42.9. So papalitan natin yan ng 42.9. Meron din tayong given angle for A, which is 32 degrees. So papalitan natin to ng 32 degrees. Sine B, given din dahil meron tayong given angle na 81.8. At yung hinahanap natin ay si side B. So when this happens na isa na lang yung ating kailangan hanapin, pwede na natin gamitin yung cross product or cross multiplication at pwede na natin makuha yung side B gamit ang ating calculator. So sa paggamit ng calculator, kung meron kayong scientific calculator or graphing calculator or gumagamit kayo ng anuman technology or application, pwede din yan. So iset up muna natin yung equation sa so, meron tayong 42. 0.9 multiplied by sine 81.8 degrees all over sine 32 degrees. At ito ngayon yung value ng ating side B at gamit ang ating graphing calculator which is mas madali dahil by just typing in 42.9 multiplied by sine 81.8 and then it divide ko siya by sine 32 degrees, ay lalabas na yung aking values na hinahanap na 80.128. So, ito ngayon yung value natin, 80.128. At ito yung ating side B na hinahanap. And from here, makukuha na natin yung value nito gamit yung ating sign or law of sign. So, mahalaga na sa pagsagot natin ng mga word problems namaya, dapat alam natin kung kailan pwedeng gamitin si law of signs at kung kailan pwedeng gamitin naman si law of cosine. So, nakamit natin si law of sign dahil meron tayong corresponding na side and angle at meron din tayong isa pa na meron din corresponding side or opposite side na alam natin na pwede nating hanapin dahil magagamit na natin yung ating uh, cross product gamit yung ating mga values na meron sa ating oblique triangle. Meron tayong 42.9 sa side A, meron tayong sine 32 degrees, at meron din tayong sine 81.8, at using 
cross product, pwede na natin kunin yung ating value and ng value ng B and make sure na kapag gagamit kayo ng calculator, nasa degree measure yung inyong uh, mode and pwede din tayong gumamit ng mga applications sa ating cell phones at sa computer para makuha natin yung value ng B which is 80.1 centimeters na kaparehas ng sagot natin kanina. So, pag niround natin siya to the nearest tenths, so 80.1 0.1 pa rin yung sagot natin sa B dahil ito yung ating law of sine na ginamit para sa oblique triangle na ito. So, yan yung paggamit ng law of sine. So, this time, wala na tayong triangle. So, kailangan na nating bumuo ng ating sariling triangle at yan yung challenge sa pagsagot ng mga word problems. So, in this word problem, sabi dito, a surveyor wishes to measure the distance across a river and she determines that C is 112.9 degrees and angle A is 31.10 degrees and B is equal to 347.6 feet. Now, we need to find the distance of A. So, to do this, since meron daw tayong river, so kailangan natin siyang i-visualize. So, let's say yung ating river na kailangan i-cross nitong surveyor natin. So, ito yung ating river. At magkocross dito yung ating surveyor. At kung magkocross siya sa river na yan, ito yung kanyang parang tulay. And sabi dito, meron daw angle na given na meron tayong oblique or obtuse angle na 112.9 degrees at meron tayong acute angle na 31.10 degrees. So let's say na nandito yung ating Angle A, at ito'y acute triangle. Ang measurement ni angle A ay 31.10. At meron tayong obtuse angle. So ito yung ating obtuse angle C, which is 112.9 degrees. At yung ating side B, so ito yung A, ito yung C, ito si side B. Ang side B natin ay given, which is 34 347.6 feet. So, ito yung ating mga given value. So, mapapansin niyo na isa lang or dalawa yung given angle natin pero walang given angle si B na opposite ni side B. So, pwedeng-pwede natin itong makuha dahil si B gamit ang ating uh, sum ng interior angle which is 180. Yeah, add natin sa 31.5 10 at 112.9 minus 180 at makukuha na natin si B using that value. So ito yung ating uh, hinahanap na distance gamit yung ating right tri I mean yung oblique triangle. So alam natin ngayon na kailangan lang natin hanapin si B by subtracting yung ating sum ng A and C from 180 at alam natin ang value na ay 36 degrees. At from here, pwede na natin makuha yung ating law of sign dahil makakabuo na tayo ngayon ng ating corresponding parts dahil meron na tayong B and B. Equal to, pipili na lang tayo kung ano yung uunahin natin kunin. Kung si angle A at si side A or si C at si side C. Hindi, um, it doesn't matter kung ano yung pipiliin ninyo kasi in the end, makukuha pa rin natin yung ating value. But since sabi dito sa problem, hanapin daw natin si distance ng A. So si A, kung ito si A, yung opposite sign niya would be this. So, ito yung hahanapin natin. All over sign A. And from here, all we need to do is to replace our given values. At since alam na natin ang value ni B, which is given, we have 347.6. 347.6. Si sign B na 36 degrees. Si A ay hinahanap natin. So, hindi natin yung papaltan. Pero itong si sign A, ay 31.10 degrees. So, by cross multiplication, we will have 347.6 multiplied by sine 31.10 degrees all over sine 36 degrees. At ito na ngayon yung value ng ating A. And using our calculator, 
will have the value of hindi natin alala kung saan natin i-release but anyhow, i-compute natin siya 347.6 multiplied by sine 31.10 degrees divided by sine 36 and it's giving me 305.4635. So ito ngayon yung ating side A na pinapahanap sa atin using our value. And let's see if tama yung ating calculation using our law of sign. So meron tayo ngayong um, corresponding parts. So si uh, B and B meron tayo. Check at pinapahanap si A at given naman yung angle A. So gagamitin natin ngayon yung law of sign dahil pwede na natin i-replace yung mga given values natin na nandun sa ating word problem at by cross product we'll be able to have A equal to 347.6 sine 31.10 degrees all over sine 36 degrees and using our technology a is 305.5 feet. At yung nakuha natin sa calculator kanina is 305.46. So by rounding it up, pwede natin siyang gawing 305.5. So yan yung ang pagsagot natin ng law of signs gamit ang calculator. At syempre, yung uh, knowledge natin kung kailan natin pwede gamitin yung law of signs natin. So yan ang ating lesson for today about law of signs and how to use it using a word problem. So alamay natin kung paano tayo kailangan makapag-draw ng, ng oblique triangles para mas maintindihan natin kung kailan natin at paano natin gagamitin sa law of signs sa pag-solve ng oblique triangle tulad ng sinagatan natin today. This is Dr. E and see you again next time. Bye!